നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം സംഗീതം എന്നത് ജീവിതവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാവവും സംഗീതത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനും ഒക്കെയായ പവിത്രൻ സാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് സുചിത്ര മാഡവുമാണ് സ്വാഗതം കണ്ടുമുട്ടിയത് വിവാഹാലോചനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കണ്ടത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വിവാഹം നടക്കുന്നത് അപ്പോ മാത്രമല്ല ബന്ധു കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് മാരേജ് രീതിയിൽ വന്നൊരു അലിയൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ച് പിന്നെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അത് ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടിലും ഒന്നും മറയില്ല കാര്യം ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളത് പോലും പറയല്ല നമ്മള് അത് ശരി അപ്പൊ മാഡം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ മാഡത്തിന് വണ്ണമുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ചേരുവോ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു പക്ഷെ തോന്നി കാണും അപ്പൊ സാറിനെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനൊരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്ന ആളാണ് അപ്പം ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള അന്തരീക്ഷം ആയിരുന്നല്ല അവരുടേത് അതുകൊണ്ട് അല്ല ആളിന്റെ രൂപത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യക്കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതങ്ങ് മാറിപ്പോയി അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതിനുശേഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി മരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീണ്ടും കാണുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദർ പിന്നെ വലിയച്ചന്റെ മകൻ ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സജി പേയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മിക്കവർക്കും എപ്പോഴും കാണുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രപ്പോസൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിവാഹമായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതെന്താണ് ഒരു പിന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആണല്ലേ റീസ്റ്റാർട്ട് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പുറം മോഡിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ലൈഫിന് ഇല്ല എന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കാര്യം അപ്പൊ ആദ്യം അങ്ങനെ ഇപ്പം മാമിന് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇച്ചിരി വണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നി പക്ഷെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി തീർച്ചയായും അപ്പൊ നമുക്ക് സാറിന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് സംഗീതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതും പച്ചക്കുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ഗായകനാണ് സംഗീതം നന്നായി ടൂൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ഫാദർ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ മ്യൂസിക് എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നേരെ മ്യൂസിക് കോളേജിലുണ്ടാവും മ്യൂസിക് കോളേജ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് എഴുതുന്നത് പിന്നെ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ചർച്ച് ഫീൽഡിലോട്ട് തിരിയുന്നത് അപ്പൊ ചർച്ച് ഫീൽഡിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ മണ്ഡലത്തിലോട്ട് പാട്ടുകൾ എഴുതുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ കാസറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും കൂടുതലും ക്ലാസിക്കൽ ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു മറ അതിനകത്ത് ഒരു ചുവട് അതിനകത്തോളം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിൽ കലാകാരന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബ്ലഡിൽ കിട്ടിയല്ലേ ജന്മന സംഗീതം ഉണ്ട് സാറിനൊപ്പം ഓക്കെ അപ്പം മാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാം പാടാറുണ്ടോ പാട്ട് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് എന്റെ വൈഫിനെ മക്കളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കും അപ്പൊ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാനേ ഈ പാട്ട് ജനം സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കത്ത പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവര് ഈ പാട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക മാർഗം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ട് ചെയ്ത പാട്ട് ഇവർ മൂടുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ജനം സ്വീകരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഇവർ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് കാണാം എല്ലാത്തിനും അഭിപ്രായം പറയുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോൻ 
ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മോന്റെ പേര് മോന്റെ പേര് അശ്വന്ത് മോള് പ്ലസ് ടു അശ്വനി അവളെ പേര് അശ്വനി ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് പാട്ടുമായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം മാഡത്തിന്റെ ഏത് ക്വാളിറ്റി ആണ് സാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഭക്ഷണത്തിലായിരിക്കും <laughs> 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 ഒരുമിച്ചുള്ളത് <laughs> 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 മിക്കവാറും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കപ്പിൾസിന്റെ ചിലര് ഇങ്ങനെ വിഷമം പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പം ടി വിയിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് വരാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുള്ളിനെ കിട്ടാറില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാഡം പറയുന്നു സാറിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ ചിലരുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിന് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കത്തില്ല സാറ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അതെ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ശരിക്കും സാറിന്റെ മാമിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് കൂടുതലുള്ള എനർജി കയറുവാണ് കാര്യം നല്ല നല്ല പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് സാറിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് പോവാം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മുമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരും കൂട്ടുകുടുംബത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സാറിന്റെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു കൂട്ടുകുടുംബം പോലുള്ള കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ അമ്മാവന്മാരും മക്കളും പിന്നെ ഒരു ചെന്നെ കൊച്ചന്മാരും മക്കളും ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടു കുടുംബത്തിലാണ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാനൊരു മകനാണ് അപ്പം മാഡത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലായിരുന്നു അതെ അല്ല ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തി അനിയത്തി അപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ട് സാറും മാമും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം അപ്പം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് ഇപ്പം സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എന്താണ് വിക്ടറീസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പം ഈ ഒരു കരിയർ പരമായിട്ടും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് ഞാന് പത്താം ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സംഗീത പുഴയിലേക്ക് വന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പാട്ടുകാരനാണോ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ റിയാലിറ്റിയിലൊക്കെ ഞാൻ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായ റിയാലിറ്റി തുടക്കം റിയാലിറ്റിയുടെ നല്ല തുടക്കമാണ് ഏഷ്യനെറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ദൂരദർശനൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന നല്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മത്സര വേദികളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 
ആ സമയത്ത് ഈ പാട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ പാട്ട് കേട്ടു മറ്റൊരാളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ ഇത് കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പാടിയ വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഒരാൾ കൊണ്ടു മറ്റൊരാൾ വഴിയിലാണ് ഈ പാട്ടുകാർ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പകർത്തുന്നതൊന്നും അതിനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാറുള്ളത് അന്ന് വലിയ നിരാശയായി പോയി എനിക്ക് ഞാൻ പാടി വെച്ച സാധനം അതുപോലെ പാടി ഞാൻ കേട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മത്സരവേദിയിൽ പോയി ആയിട്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പ്രമുഖരായ ആളുകളെ തന്നെ പറയില്ല എന്ന് ഇന്നും കത്തി ജുരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആ മത്സരത്തിൽ ന്യായമായ ഒരു ഒരു ഫലപ്രഖ്യാപനം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല അവരെ അവിടെ വലിയ കളി തടന്നു ഞാൻ മലപ്പുറം ഞാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു മേക്കപ്പ് പോലെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ റിയാലിറ്റിക്ക് വന്നത് മേക്കപ്പ് പോലെ ഇട്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിന് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്നെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയ സിറ്റുവേഷൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളിലും ഞാൻ മാറപ്പെട്ട് മാറ്റപ്പെട്ട് മാറ്റപ്പെട്ട് പോയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും ഭാരപ്പെടണ്ട നമ്മളായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം വഴിയുള്ള തുറക്കമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇരുതാണ്ട് ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാട്ട് എഴുതി പിന്നെ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ പാട്ടുകൾ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ എഴുതി നേരത്തെ സംഗീത സംവിധായകന്റെ ഗായകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതേ പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പാട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ എന്റെ സീഡി മനസ്സെ എന്ന് പറയുന്ന സീഡി പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീഡി ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം അവർക്ക് പലരും എന്നെ കാണാനായിട്ട് പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായിരിക്കും വരികയും അവർ എഴുതിയ വഴികളൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും പിന്നെ തുടർന്ന് പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആരിലും ഉണ്ടതൻ ആരാധ്യോഗ്യൻ തുടർന്ന് ഒത്തിരി കാസറ്റുകൾ ഒത്തിരി ഒറ്റപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ അല്ലാതെയും ഒക്കെ സംഗീതം ചെയ്തു ശരി അപ്പം സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് സാർ സാറിന് ഒന്നും മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാര്യം വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ നിരാശപ്പെട്ടങ്ങ് പോകും പക്ഷെ സാറ് നിരാശപ്പെട്ടില്ല അപ്പം ആ ഇപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് വിഷമം തോന്നും അപ്പം അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വൈഫ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ് സാറിൻ്റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരും തീർച്ചയായും അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ ജോലി സ്വന്തം കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെയും അവസരങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഞാൻ പാട്ട് എഴുതുന്നതോ ട്യൂൺ ചെയ്തതോ മണിക്കൂറാവുകയോ മണിക്കൂറുകളോളം ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും രാവിലെ കയറി മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാട്ട് എഴുതാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് പോലും മാറത്തില്ല സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഈ സമയത്ത് വിളിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ രാവിലെ ഇരുന്ന രാത്രി ആയാലും സമയം പോകുന്ന സാറിന് അറിയില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രം ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ചില സമയത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ ജോലി ചെയ്തു ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കത്തുന്നു വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് കൂടെ നിന്നിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമുക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി തുടരുക നമ്മളെ അവസരങ്ങൾ തേടി വരും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാറിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് പോലും അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നന്മയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അപ്പം സാറിന് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളികൾ വരുമ്പോഴും സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാട് മാഡം ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാഡം സാർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മാമിന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കാര്യം മറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഗൃഹനാഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മാഡത്തിന് വരുന്ന വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹസ്ബൻഡിനോട് ഷെയർ ചെയ്ത് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ
ശരിക്കും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതാണ് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുക അതുപോലെ ഒന്നും ഒളിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫും നന്നായിട്ട് പോകും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാത്തടത്തോളം ഈ വഴക്കുമ്പോഴും കൊണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അത്ര ഇപ്പം മക്കളോട് ഉപദേശിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ എന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അധിക സമയമൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രയാസമൊന്നും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ല ഒരു പക്ഷേ കാര്യം ശാസിച്ചാൽ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ല അവർക്കറിയാം നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങള് മക്കളോട് പോയത് നമ്മൾ വഴക്കോ പിണക്കങ്ങളോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങള് എപ്പൊ സംസാരിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് ബൈബിള് വായിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും ഒരുമിച്ചാണോ അപ്പൊ ബൈബിള് വായിക്കും അതുപോലെ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ പാടും അങ്ങനെ അപ്പം മക്കൾക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ റെയർ ആണ് മുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാരും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് വളരെ കുറവാണ് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ചില വിഷമങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറുകയും അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസ് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഒരുമിച്ചുള്ള അത് എന്ത് കാര്യം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന നമുക്ക് എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം മറുപടി കണ്ടിരിക്കും അതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം നല്ലവണ്ണം കരയുന്ന ഒരാളാണ് വിഷമമൊന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കരയുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവളുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഭയങ്കര കോട്ടയാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളില് എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിദേശം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ എന്റെ പാട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ആയിരിക്കും എന്റെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം നല്ല വിജയമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം അത് വളരെ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണല്ലേ ചില ഭർത്താവിന്റെ ആ ഒരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി വൈഫ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പകർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ബിസി ആകും ഇപ്പൊ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത്രത്തോളം കെയർ കൊടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് സ്റ്റേജിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും മാഡം ഇപ്പം ഓഡിയൻസിന് ഇടയിലുണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെ അതെ അതെ അതാണല്ലോ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്റെ വർക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും നീ ഇവിടെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും ഇല്ല എന്റെ ജോലി ഇതാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചേട്ടന്റെ വഴിയിലൂടെ അതിലൂടെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അതിനപ്പുറമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല ആ ശരി അപ്പോൾ മാമിനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം മാഡത്തിന് തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഒരാ ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങിയവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാമിലി ലൈഫിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതാണ് പ്രധാന കാര്യം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാ ഈഗോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ച ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് ഞാനും പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വലിയ വഴക്കിലും വലിയ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവിച്ച ജീവിത സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കില്ല എന്റെ ഭാര്യ വന്നത് അപ്പൊ അവളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവളുടെ കുറവ് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുറവ് അവൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ മക്കളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറയണ ഇപ്പൊ നീ പോകാൻ അടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ പോകുന്ന കുടുംബം ചിലപ്പോ ഈ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലുള്ളവരായിരിക്കില്ല നമ്മളെ പോലുള്ള മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരസ്പരം ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ എന്റെ പാട്ട് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ലേഡീ സഹോദരിമ പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആ അപ്പൊ അവര് ആരാധിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു ആരാധിക പുരുഷനെ നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ പാട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് ഓടി വന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും നമ്മളുണ്ട് നമുക്ക് കൈ തരുന്ന ഓടി സ്നേഹം കൊണ്ട് കൈ തരുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മളെ നമുക്കാണ് മാത്രമുള്ള അവകാശമുള്ളതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ പോയി അതേസമയം മറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഞാൻ പൊതു മുതലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാതൃക കൊടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്കും കൂടി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നില കൂടി ഉള്ളവരല്ല ഉള്ളവരല്ല പൊതുജനങ്ങളും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പരിമിതികൾ ഞാൻ ദൂരെ പോകണം എന്റെ ഭാര്യയോട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്റെ മക്കളോട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഒരു സഹപ്രവർത്തകയോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സുകൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം അത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് കാര്യം സാർ ഇതുപോലെ സംഗീതമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് പൊതു മുതലാണ് സാറ് പറഞ്ഞ അതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കാര്യം അതുപോലെ അതിനൊപ്പം സാറ് ചേർത്തു പൊതു മുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു ബോർഡർ വെക്കണം അതെ അതെ തീർച്ചയായും ഇപ്പം സാറ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിലും മാഡം പറഞ്ഞിരുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാര്യം സാറിന്റെ മാമിന്റെ ലൈഫ് കുട്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ വെച്ചാൽ സാറും മാഡവും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സംഗീത സംവിധായകനാണ് രചയിതാവാണ് ഗായകനാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ആള് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടാതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടണം കൂട്ടിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് സന്തോഷം സന്തോഷം നന്ദിയോടെ ഞാ തുതിച്ചിരട്ടെ നന്ദിയോടെ ഞാ പാടിരട്ടെ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ ഓർത്തിടുമ്പോ നന്ദിയല്ലാതൊന്നും ചൊല്ലുവാനില്ല ചെയ്ത നന്മകൾ ഓർത്തിടുമ്പോ നന്ദിയല്ലാതൊന്നും ചൊല്ലുവാറില്ല നന്ദിയോടെ ഞാൻ തുതിച്ചിടട്ടെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ സാറും മാമും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി പാക്കേജ് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാടി നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അല്ലേ കാര്യം വീട്ടിലും അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനും അറിവുകൾ നേടാനും സാധിച്ചതിൽ ഒപ്പം സാറിൻ്റെയും മാമിൻ്റെയും മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിനും മക്കളുടെ ഭാവിക്കും സാറിൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു താങ്ക് യു സോ അനുഗ്രഹമേ ഗോപിതാവേ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ ഞാൻ കേൾക്കൂ അർഹതയില്ലാത്ത പദവിയെ നൽകിയ ആദ്രസ്നേ 